哎呀，你怎么喝这么多酒啊？正杰，走。进去，没事，我没事。慢点儿，先坐在沙发上，来。你怎么喝这么多酒啊，海燕？啊？志杰，你觉得冷吗？你冷啊？家里怎么这么冷啊？来，把这个披上。好多了，海燕，好多了。我知道你现在很难受。郑杰，爷爷真的死了。刚才我回来，我去他房间了。我打开他的房间门，我闻他的床单，上面还有爷爷的味道呢。那他怎么就走了呢？你看那儿，那不是爷爷经常坐的位置吗？你看，这姐，你看那儿。那个时候他经常坐在上面，盘着腿，像个小孩一样跟我聊天。海燕，这就没了。海燕，我们不要这样好不好？我们不要这样啊！这姐，你看到了吗？爷爷最后那一巴掌。海燕，不是这儿，是心疼。这是爷爷最后留给我的，就是一巴掌。海燕，我不要这样，我知道你很激动，海燕。他说他对我很失望，他对我很失望。海燕，海燕，我不哭了啊，不哭了，不哭了啊，你先休息一下。我先去给你倒点水，好不好？等一下，你要去哪儿？你要走了？我,我不走，我不走，海燕。郑杰，谢谢你来看我。我以为没有人会来看我呢。我不走。我以为就我一个人。我知道你们都恨我，君浩也恨我，真真也恨我，所有人都恨我。但是我现在真的不想一个人。你先别走。不走不走，我不走，我不走，海燕，我不走。你先靠一会儿，靠一会儿，我不走，我一直陪着你。海燕，不知道你明天醒来的时候，你还会不会记得刚才说过的话？其实我宁愿你什么都没有。你就是一个单纯的龙海燕，那样我们两个人的距离才不会像现在这么远。那样的话该多好小俊浩，麻烦你到顶楼来一下，行吗？喂，喂，乔俊浩。感谢大家，百忙之中能来参加我们梦想之家的开幕仪式。现在，我代表理事长，正式宣布我们梦想之家今天。成立了。
，咱们媒体朋友可以一起随我进去参观了，好吧？来，起走，见面。给我一个掌声，给我一个掌声。来来来，进来，欢迎进来，来来来，来来这边。啊，哎，大家进来看一下。来，这边是大厅，我们可以在这里聊一聊天啊，喝喝茶啊什么的。空间是不是很大？啊，然后那边呢是小朋友休息的地方，然后上面呢是图书馆啊。要收费吗？啊，不用的，不用的，全部都是免费的。这是海力集团海力基金会龙董事长的遗愿，让每一个外出打工的人在这里都有家的感觉，属于每个人的家，免费哦。嗯、随便看，随便看，真的姐姐，真的姐姐来了，哎，随便看，随便看，啊，你也来了，哇，真的姐姐，这里好漂亮，我以后也可以来这里玩，当然啦，随时都可以来玩了，好不好？嗯、谢谢姐姐，坤坤。哎，来了！来了！哎，坤坤，看我们这儿漂亮吗？嗯，真的超漂亮的。哎，对了，我们这儿有防身课，要不要跟我一起上？好啊，那到时候我们俩就是师兄妹啦。好，师兄妹，走，我带你去那儿参观参观。恭喜啊！啊，有什么需要我帮忙的，尽管找我。啊，感谢感谢，有这么多人帮助我们，我们一定会加油的。啊，那我去看看。哦，好，随便看，随便看。好好好好。珍珍。啊，啊、哦，来了。他们要采访你。楼上的看过了是吧？对。呃，下面的时间留给你们来采访一下我们那个理事长高珍珍小姐。啊，大家好，大家好，谢谢谢谢，麻烦帮我们多宣传，好让更多的人了解我们。我们第一个阶段呢，计划开二十个这样的梦想之家，哦、之后呢，只要有能力。会不断的扩充，也欢迎其他有兴趣的朋友一起加入，将来一定会越来越好的。高珍小姐你好，那我们知道呢，我们海力集团的海力基金会啊，一直是致力于慈善公益事业的，但是今天这个形式呢，还是第一次见，请问你们是怎么想到这样的方式呢？呃，这样啊，呃、真的是说来话长，嗯。我们曾经做过问卷调查，一般家庭最困扰的问题有两个，一个呢是老人，一个呢就是小孩子了。来了。来了就进去呗，不必了。我只是好奇，想来看看你们可以玩出什么把戏。果然不出我所料，弄得跟儿童乐园一样，太没格调了。乔俊浩啊，自从你跟高真真越走越近之后，你就越来越不像你了。走了。高真真。就让你先得意一阵子，然后我会让你知道，什么叫爬得高，摔得重。哎，哦哦，俊浩，哎，什么叫这么要紧？你看看，你看看。估计老董事长一过世，龙海燕就开始动作，打算把旧朝人马一一驱逐。照这样的态势，我看我被迫自动退休，也是辞职的事。本来以为啊，老董事长的死能让龙海燕大彻大悟。刚刚为了解约的信，我和老许去找他，他还为那个没来得及公证的遗嘱，把我们狠狠地说了一顿。是啊，君浩，老董事长的理念跟想法你是理解的，但事到如今，我和老西啊，也无能为力了。哎，那个海燕啊，现在谁的话都不听，只要跟他意见相左。那就是他的敌人。我想来想去，我觉得现在唯一能教训到海院的事情，也就是为小杰争取到他那份遗产。如果能够打赢这个遗产官司，拿回本该属于小杰的那份股份，哎，加上你的持有的这百分之六的股权，哎，你们这股份过半了，完全可以把这个龙海燕从董事长的位置上拉下来呀、啊。我对这个位置从来就不感兴趣，大家也都知道。我现在只想为小杰争取他应得的那一份
，这也是爷爷生前最担心的事情。我可以免费替向杰打这个官司，也替董事长好好的教训这个不孝的孙女。可是，老董事长生前没有对外公开过这个外孙女的事儿，这官司能打赢吗？还是有办法的。首先，征得向杰监护人的同意，然后再向法院申请这个血缘鉴定。我不同意。当初，我就是为了我老婆的遗愿，帮她找回自己亲生的父亲。我并没有想过从中得到什么好处。龙董事长已经死了，至于龙海燕承不承认小杰是他的表妹，都已经不重要了。再说，我现在更不可能去帮小杰争夺什么遗产嘛。哎，小杰，你听我说，啊。现在不是避嫌的时候。哎。再说了，我从来就没有怀疑过你的动机。你也知道，爷爷是为什么死的，完全是被海燕给气死的，含恨离去。所以说，现在打这个遗产官司，根本不是为了你跟小杰的个人利益，完全是为了完成爷爷的遗愿。还有，现在只有小杰有这个资格，从海燕手里夺回一半的遗产。乔先生，我不是不愿意帮你啊。一旦我帮小杰争夺遗产，那龙海燕势必来找我和小杰的麻烦。我只想安安静静的生活。乔杰，你说还有没有什么其他的办法帮助龙老先生完成他的遗愿？我都可以。要是有别的办法，我绝对不可能来麻烦你。至于安全的问题，这个你不必考虑，我保证你的安全，行吗？你，你再给我点时间考虑可以吗？向天。你跟小杰都是爷爷的亲人，我求你了，咱们一起帮爷爷完成遗愿，行吗？哎呀，我饿的不行了，饿死了，饿死了，不行！啊，干嘛？干嘛去你？我吃饭啊！你先把书包放在屋里，然后洗手，我才给你做吃的，听明白了吗？我没钱了，没钱，没钱。我打你！听谁说肚子饿了？高远叔叔特地算准你们放学的时间去买了面回来给你们吃，趁热的啊！哇塞！哎，别动，都别动，先放书包，再洗手。我给你们准备好啊，快抓紧时间，快别磨蹭，快点！哎呀，好好！哎，高远叔叔别偷吃啊，别吃啊！对对对，我们马上。康宽，面都已经给你准备好了，快过来一起吃吧。我不饿。上了一天的课，怎么可能不饿嘛？你现在是发育期，要多吃多运动才会长得好啊。哎呀，你这小子，不要为了跟爸爸怄气，让自己饿肚子嘛。快，来吃吧。我说了，我不饿。现在梦想之家刚刚成立，你姐姐很忙，艾丽带着小珍珠出去有事儿，我不会做饭，特地买来面给你吃，你就将就将就，不能吃一点吗？我不饿。高远叔叔，你买的是麻将面，可是哥哥对芝麻过敏啊。什什么？你你对芝麻过敏？你是框框哥哥的爸爸，你怎么什么都不知道啊？框框。哥哥对芝麻过敏，我和想想对芒果过敏，果冻爸爸记得很清楚呢。哎呀，我又不会做饭，我怎么知道他对食物过敏呢？哎，宽宽，宽宽，你别走，宽宽，你还要吃什么？宽宽，重新给你去买。哎这不会是你的晚餐吧？怎么了？有心事啊？哎
。哥，你跟我姐和好了吗？我跟你姐什么时候不好了？谁都能看出来。要不然你为什么不叫祥祥去找你？我姐那么不靠谱，肯定哪件事做错了，惹你生气了呗。不过，小珍珠说她住院的时候，你还去看过她呢。嗯、你是不是就不生我姐气了？我没生你姐气，我也没生你那气。我这人啊，有时候脾气啊，有点怪，有时候喜欢独处，就像你现在一样。我就不想见到那个人。谁呀、啊？你爸呀、啊？还没跟他和好呢。要是你有这样一个爸爸，你会原谅他吗？我说句老实话，我宁愿有一个不靠谱的爸爸，最起码他活着。我想他的时候，我还可以去找他，我跟他斗斗嘴，聊聊天儿。哼，可是现在不可能喽。对，对不起。其实我很理解你对你父亲的这种无奈。有时候我在想，如果我爸爸对我也是不辞而别的话，我恐怕也不会原谅他。有一句话我不知道你听没听过，叫“疏于静而风不止，子欲养而亲不待”。我希望你不要像我一样，你不要等到没有了爸爸再去后悔。这些道理我都懂，我就是不想这么轻易的原谅他。<笑>你还挺有个性。行吧，你要实在不想回家呀，你就带着弟弟妹妹上梦想之家去啊！你姐在那儿能看见你，她心情高兴，也不担心你。你说呢？俊豪哥哥，嗯，你好像很关心我姐呀、啊？是吗？没有吧？干嘛干嘛？你还不信我？行了，臭小子，赶快回家吧，天都快黑了。到时候你爸给你姐打电话，你又得挨骂了。哎呀，好，金好哥再见，拜拜。哎，高真真，全世界都知道我喜欢你，只有你自己不知道。哎，是有点太晚了，真不好意思打扰了，忙到现在才有空，呃。要不然我改天再来，好不好？啊，哎，娟娟，外面凉，还是先进来吧。嗯，好。啊，你刚吃完饭啊？我来收拾一下。啊、没事，娟娟，我来吧。哎，没事，顺手洗一下，很快的。啊，娟娟，你是客人，我来就好。你真的是太客气了。平常你在我家，这种洗盘子、擦地的事情，你也为我们一家人做了不少啊，对不对？有时候我觉得你真的是太客套了，让我觉得我们不像是恋人。你快点解释啊！你又不喜欢人家，你干嘛不跟他说呢？珍珍、嗯，既然你已经开头了。有些事儿，我得跟你说清楚。好，你说吧。两个人在一起应该互相坦白。虽然说我也不是十七八岁的小姑娘了，但恋爱这种事情我真的是没什么经验。如果我哪里做的不够好，你可以告诉我，我可以改的。你说啊，不是有话要说吗？我想，我想跟你说的是，我对你。我对你和你弟弟妹妹好，其实跟感情没有任何的关系。不是你不好，只是我。郑姐，你不会是想告诉我你不喜欢我吧？都不是，不是我不喜欢你，只是我。哎呀，吓我一跳，那就太好了。不是这样的，我就放心了。郑姐，其实我知道我们的问题。我带着这么多的弟弟妹妹，每天忙东忙西的，真的很难跟你好好的约会
。不约会，感情怎么会有进展呢？就是因为这样，所以我才这么晚过来找你。我知道跟我这样的女孩谈恋爱很委屈你，不过你放心吧，我会对你好的。有句话不是这么说吗？两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？弟弟妹妹们会长大的，我们的日子还长着呢。不是，真真，我……哦，等一下，对不起。哎呀，真会挑时机。什么事啊？高真真，小区中庭，找你有急事啊，快！哎呦，我在……喂，喂，啊！这个乔俊浩真够讨厌的，有事不在电话里面说，对我招之来挥之去的，当我是什么啊？哎呀！这样吧，珍珍，你要不就赶紧去吧，说不定有什么急事。不用了，不用了，能有什么急事呢？说不定他又喝醉了，上次就是这样。董事长刚过世，他一个人在楼顶，我怕他想不开才去的，这次又来，真烦人。珍珍，你还是赶紧去吧，说不定真有什么急事。可是，我好不容易才有时间跟你独处啊！你不也说了吗？我们来日方长，赶紧去吧。嗯、好，那下次我们一起去散步吧。我电话关机，不让任何人打扰我们，好吗？那对不起啊，对不起，那我走了啊，拜拜。<笑>我真得找个时间，好好的跟珍珍说清楚，要不然珍珍就陷得越来越深了。你在哪儿啊？哎呀，烦死了！哎呀，这个人呢？啊！啊啊啊啊哎，吓我一跳！你干嘛呀？啊，真的是。哦，真的是吓死我了！我故意的，我跟你开个玩笑。你能开这种玩笑吗？吓死人怎么办呢？真吓着了，对不起啊，对不起。你找我干嘛？哎，你说你这个人啊，真是太会挑时间了。什么时候打电话不好，偏偏是人家跟郑杰生在约会的时候你打电话过来。对啊，约会怎么了？那郑杰每次跟你约会的时候，他难道就没有跟你说点什么吗？还没开始谈呢，就被你打断了。人家说谈恋爱，谈恋爱，恋爱是要谈出来的。你倒好，我们还没有开始谈呢，就被你这个煞风景的给破坏了。我和郑杰这么久了也没什么进展，所以我才这么着急啊，你知道吗？你跟郑杰接触的时候，有没有觉得他对你有时候特别客气？你确定他对你是爱吗？我了，有时候那是责任，那不是爱。责任，他对我是责任啊！如果他不爱我的话，他对我弟弟妹妹那么好干嘛？没事。<笑>你看，你看，你看。哎呀，好了好了，不跟你多说了，我没有时间跟你废话了。所以你找我有什么事情，赶紧告诉我，好不好？我刚才看见宽宽一个人在那啃面包，跟他聊了半天，说那个他跟他爸的事儿。跟你说那么多有什么用？你有郑杰就可以了，我不要管你了，不要管你。哎哎哎哎！怎么会有这种人呢？明明是你破坏我的约会，你生什么气啊？话还没说完呢！哎，真是气死！哎，气死了！快跑！哎，我请兵了啊！哎，将军。哎呀，我又输了！你现在看出来啊？哎呀，<笑>你棋艺不精呐、啊！哎呀，我觉得你还找老王来吧。上回我不小心输了他一盘、哎，今天我要讨回公道。别提老王了啊，他到民工子弟学校旁边的梦想之家去当志愿者了。当志愿者？梦想之家？梦想之家在这里呀、啊！哎呦呦呦，你干嘛老在家里待着嘛？出来
我都说了，我对这个没有兴趣。反正闲着也是闲着。哎，孙女儿不是交给了保姆了吗？出来透透气儿。这个地方啊，空巢老人的午餐啊是免费的。平常儿子媳妇都上班了，中午一顿也不知道吃什么好。到这儿来，你看啊，三个五个坐到一起，说说话，聊聊天，多快活呀！你又不是不知道我的性格，哎、都什么岁数了，你还端着，累不累？来了，走走走，进去进去进去，哎呦，进去进去，咱们看一看。我们准备吃饭了。来了来了，进去看看，哎呦呦呦。哎，欢迎来梦想之家。哎，这这干什么嘛？干什么？来都来了，了解了解嘛。你是不是想想和多多的奶奶啊？你认错人了。你松手！哎呀，你们认得呀？到底是在医院工作的，认的人多，熟人也多啊。啊，原来您是医生啊？林护士长。虽然不是医生，退休之前在医院了呀，可是大名鼎鼎的哦。呃，太好了，太好了！来到我们梦想之家，您就会有机会发挥余热，呃，既能打发时间，而且还能帮助那些需要帮助的孩子们，一举两得的事情多难得啊，是不是？太好了，太好了，没错吧？你看，能发挥余热，还能帮助那些小孩们，还能打发时间，多开心啊！我哪有时间呀？哪有时间打发呀？没有哎，哎，护士长啊，果然不一样，气质出众啊！你是？哎，我哎哎哎，你好你好，我先介绍，我叫李艳，您怎么称呼啊、哎？我姓洪，家里盘好老七，就叫我洪老七。啊、哦，洪老七。哎哎哎，听听说这里有免费的午餐呐、啊？呃，有有有，这里每天都会有很多叔叔阿姨过来。各自发挥所长，呃，既是志愿者又是服务对象，大家一起吃饭，即便是粗茶淡饭也会感觉特别香的。那今天中午吃什么菜呀、啊？呃，哎、来来来来来来,来,来了呀！哎呦，你干嘛呀？老端着干什么？什么岁数了？哇，好香啊！哎，这是色香味俱全呢、啊。吃香难看，真不讲究。你可别小看这红老七，他可是老王。你出现了，我告诉你，我就是来找你的啊！哎，又要吃山啊？嗯，没空。我下午还有活干。你要干什么？王伯伯他说要帮我们修理几个旧的柜子。哎呀，修什么修？跟买全新的就好了呀。我们要做很多个像这样的梦想之家，钱必须省着用。王伯伯帮我们，就等于是帮所有需要帮助的孩子和老人，他最有爱心了。瞧瞧，这丫头嘴多甜。你可得小心点。嗯，早晚你会因为这丫头嘴甜，为梦想之家卖命。那可不一定，那先得问问我舌头，看这个菜好不好吃。坐下，坐下。开饭，开饭，开饭了。开饭，开饭，开饭喽！谢谢，哎呀，来来来来！丫头，你叫什么名字啊？啊，我叫高真真。别看他年轻，他可是我们海地基金会理事长。看高不看低，你说什么？说谁呀、啊？我说菜，菜很好吃，不是肉少了一点。啊，你喜欢吃肉啊？那我明天多买一些。嗯嗯嗯嗯，好好好好。贪婪。真真，这几个房子终于我放在桌子上了，回头讨论一下啊。嗯，好，坐下来一起吃吧。林阿姨，您怎么也来了？嗯，哎，你们认识啊？啊，哎，那太好了！哎，你经常到这来坐一坐啊？嗯，哎，啊，他是。
是你男朋友呀？哦不，不是不是，他不是我男朋友，不是你男朋友啊？嗯、哎呦，那太可惜了，我看你们俩很搭配的。<笑>哪有啊？他的眼光很高的，看不上我。是吗？嗯、这么漂亮的姑娘。对呀、啊，你怎么不说你自己眼光高呢？啊！你说什么呢？你欺负我？我敢欺负你？大家评评理，我敢欺负你吗？吃饭吧，好不好？嗯、好、啊，你说了好吗？吃吧吃吧，这丫头不是带着一帮弟弟妹妹去武定所吗？怎么会当上基金会的理事长了呢？你这什么意思、啊？我还以为真有这么清高的人呢。说什么所做的一切都是为了完成老婆的遗愿，根本不是为了我爷爷的钱。你现在向法院提出鉴定申请，不就是为了钱吗？要不是你太贪得无厌，气死你的爷爷，我有必要这么做吗？乔先生说的对，既然你和我都是龙老先生的亲人，那我有责任帮他完成这个遗愿。你以为你是谁呀、啊？我谁都不是，但我是小杰的爸爸。我可以替小杰争那一半的遗产，只要官司打赢了，我要把那些遗产全部捐到海利基金会，替小杰的外公做事，也教你好好的做人。你够了！你不要再为你的虚伪找这么冠冕堂皇的理由了。我现在告诉你，我姓龙，我是龙家的人，向杰姓向。我是不会让我们龙家的资产跑到别人手里的，你明白吗？我已经把这些事情交给律师，还有乔先生，他们去处理。你要是争，还是吵，你可以找乔先生呀，请吧。不用把责任推给乔俊浩。现在跟我打遗产官司的人是你，那我就告诉你，只要你敢打这个官司，我保证让你下半辈子生不如死。一起来的啊，原来是蹭饭的呀！跟你说了八百遍了啊，听不懂吗？他们不是来蹭饭的，他们是来帮忙，帮忙照顾你们。我开玩笑的嘛！哎呀，开玩笑的！哎呀，过去啊啊！奶奶，我带你去参观梦想之家，姐姐可厉害了，这是姐姐创办的呢。哎呀，快点！哎呀，没事的，奶奶，走走走，快点！哎呦，奶奶，这个没事。美美，我叫多多啊，多多，你坐。多多，我问你啊，哎，刚才那个理事长啊是你亲姐姐，然后那个奶奶是你亲奶奶，那那个，那你那个奶奶是不是那个你姐姐的亲奶奶啊？哎呀，不是啦。嗯。奶奶不是亲奶奶，姐姐也不是亲姐姐。啊、这个故事很长，你真的要听吗？我要听，赶紧趁我还没有得老年痴呆症之前，赶紧告诉我是怎么回事。这是，都是我们画的。好,好，哎，奶奶，这个就是我画的，还有这个也是我画的。哎，奶奶，你快看，这是我们同学学习的地方。嗯，哎，奶奶，我带你去看看活动室吧，好多好玩的呢。哎、奶奶，不去了，不去了，不去了，没事。哎，哎，哎，我说你慢一点。跟你讲过好几回了，在房间里走路要慢一点，你就不记得？真的忘记嘞，对不起。哎，我这么说你明白了吗？哎，奶奶，快来快来，我带你去看看活动室，特别好玩，快点，奶奶，来快。这么说起来，你们是一个重组家庭，有五个兄弟姐妹，哇，真热闹啊！哎，那你们五个兄弟姐妹，都是那个姐姐照顾你们的。
，照顾这么五个兄弟姐妹，还开个梦想之家，啊，太了不起了！我姐姐说过，嗯、有爱一家人，只要有爱，陌生人也是一家人。<笑>对对对，说的有道理。<笑>乔俊浩，乔俊浩，乔俊浩呢？啊？乔俊浩人呢？呃，他他在办公室啊。人挺漂亮，脾气怎么那么冲啊？说什么呢？哎，我是说你脸蛋很漂亮，您这一生气啊，这个脸就变丑了。啊，哎、红爷爷，别别这么说。哎，找我有事儿？俊浩啊，你小心，火药桶马上上来找你了。<笑>高真真，我说你们梦想之家的人都这么奇奇怪怪的吗？啊！乔俊浩，你什么意思？存心跟我作对是不是？收到法院的通知书了。你别忘了，爷爷生前你答应过他你要照顾我的，现在爷爷才走没多久，你在做什么呀？啊！你现在帮着外人来整我？哎，我说你该不会是想帮小杰夺回那一半的股权？再联合百分之六的股份，把我从董事长的位置上拉下来吧。It's a good idea。乔俊浩，坐下，坐下。梅恩，我确实答应过爷爷要好好的照顾你，但是你知道。爷爷为什么要这么做吗？因为他知道你是个急功近利的人，他怕你有一天误入歧途，所以让我看着你。但是你现在的所作所为，真的让我非常绝望。所以，我现在唯一能做的，就是帮爷爷讨回一点公道。但你们觉得我这么做是为了什么？为了钱，我需要吗？我做的这些，我为的是海丽，我为的是爷爷，你们不明白吗？可惜，爷爷希望拿这些钱去回馈社会。那是他病糊涂了，俊豪，他那个时候不知道自己在想什么。你才糊涂了，爷爷没有糊涂。看来爷爷临终之前抽你那大嘴巴，是准备把你抽醒。我为什么要醒？我错了吗？我非常的清楚，我现在做的所有的一切，是为了海丽成千上万的员工，我是为了爷爷生前对他们的承诺。我错在哪儿了？如果照你这么说的话，你就更应该善待爷爷之前重用过那些人，对吗？可为什么你把他们一个个赶走了呢？这什么意思呢？因为他们是叛徒，他们背叛了海丽，他们背叛了我，我这是在帮公司清除隐患，我哪里做错了？什么？王海燕，你现在已经立了个职婚了，真的，是非不分，我不跟你聊了。我就告诉你，我现在唯一能做的，就是帮爷爷完成遗愿，没别的。我不会让你得逞的。晚上六点，新天地喷泉旁见，不见不散。还是趁这个机会。跟真真说清楚。啊！你快看看他回什么了呀！等一下，哎呀！高兴啊！哎呀，替你高兴吗？哎，等一下，嗯，我突然有点担心了。那我和郑杰见面
我该怎么问他呀？你那么的爱我，这是不是有一点见机行事？别紧张啊，不就是约个会吗？说不定借着这次机会，你们就从牵手到拥抱，最后。嗯，不行，不行，不要胡说八道！你看这么多人，都都都都都不好意思啊！哎呀，男女朋友牵个手有什么好害羞的？你想当大龄剩女啊你？啊！就是就是，我要像爷们儿一点的感觉。这样，嗯嗯，我爱你。嗯嗯哎哎哎